പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വൈലോപ്പള്ളി ഹോളിൽ ഒരുപാട് തവണ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോഴുണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ തന്നെ പറ്റി സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കവിത എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം ചില കവികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ കവിത മുതൽ അവസാനത്തെ കവിത വരെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന കവികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും എൻ്റെ വരികൾ വല്ലവരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇത് എപ്പോഴും എഴുതിയതാണെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് എഴുത്തിലാണ് എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം എഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളതാണ് അന്നും ഇന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇപ്പം ഇന്ന് വിജയമാഷ്ട ഇത് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് വിജയമാഷ് വൈലോപ്പള്ളിക്ക് വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വൈലോപ്പള്ളിയിൽ കൂടിയാണ് വിജയമാഷ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ വിജയമാഷ കവിതയും മനഃശാസ്ത്രവും എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ വൈലോപ്പള്ളിയുടെ ഒരു കവിതയെക്കുറിച്ച് കുട്ടി ദേവാംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കവിതയെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് വിജയ വിജയമാഷ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടി ദേവാംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ജന്തു പകൽ വെളിച്ചത്തെ ഭയക്കുന്ന ജന്തുവാണ് തലകീഴായി കെടുക്കുന്ന ജന്തുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളുടെ നേരെ വിപരീതമായ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ കുട്ടി ദേവാംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജീവി അപ്പോൾ വിജയമാഷ് പറയുന്നത് വൈലോപ്പുള്ളിയുടെ കാവ്യ സ്വത്വം തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കവിതയും മനഃശാസ്ത്രവും വിജയമാഷ് ഈ ഇത് പുസ്തകമാക്കിയപ്പോൾ മൃഗശാലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കവിതയിലെ ഒരു ഖണ്ഡമാണ് ഈ കുട്ടി തേവാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പുസ്തകമാക്കിയപ്പോൾ ധാരാളം അടിക്കുറിപ്പുകൾ എഴുതുന്ന വിജയമാഷ് ഒരടിക്കുറിപ്പ് കൂടി എഴുതി ചേർത്തു ഇതിനെ എം എൻ വിജയൻ കവിയുടെ പ്രതിരൂപമായി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലാതെയും വായിക്കാം എന്നാണ് ആ വരി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത് വലിയൊരു സംഘർഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവിതയുടെ ഉടമസ്ഥത ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആർക്കാണ് കവിതയുടെ ഉടമസ്ഥത ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എൻ്റെ കവിത വേറൊരാളുടെ പേരിൽ അടിച്ചു വന്നാൽ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമാവും ഞാൻ അതിനെതിരെ ചിലപ്പം അത് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ആത്യന്തികമായി കവിത ആര് എഴുതിയാലും അത് ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്ക് ലയിക്കേണ്ടതാണ് അതുവരെയുള്ള ഉടമസ്ഥതയെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കവിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ വൈലോപ്പള്ളിക്ക് ആ ഉടമസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു വികാരമാണ് ആ വരിയിലുള്ളത് അതിൽ വിജയമാഷാണ് ശരി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവിതയുടെ ഉടമസ്ഥത കവിക്കല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കവിത എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും അതിൻ്റെ ഒരു പരിസരവും ഒക്കെ ഒരു കവിത കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നു പോകും പിന്നെ അത് തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിൽ വരിക ആ ഒരു പ്രശ്നം വലുതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങട്ടെ ഞാൻ ജനിച്ചത് ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്തുള്ള ശ്രീനാരായണപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഗ്രാമത്തിലാണ് അന്ന് ഒരു കടൽത്തീര ഗ്രാമമാണ് കടലോര ഗ്രാമമാണ് ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ വീട്ടിലാണ് ജനിച്ചത് എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ജോലി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം പഠിക്കാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എത്താനും സാധിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രമാണ് അങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് ജോലി ഒരു സ്ത്രീക്ക് ജോലി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു നവോത്ഥാന ചരിത്രവും അതിനെ തുടർന്നു വന്നിട്ടുള്ള പലതരം മുന്നേറ്റങ്ങളുമാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയാം എൻ്റെ അച്ഛൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയി ഞാനിക്ക് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പൊടുന്നനെ മരിച്ചു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവിടെ കൂട്ടുകാരനൊക്കെ അറിയാം ആർത്തനം കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് അറിയാം പൊടുന്നനെ മരിച്ചു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതുവരെ നിഴലായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും മാറി 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 വന്ന് കേന്ദ്ര സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഞാൻ നാലിൽ പഠിക്കുന്നു എൻ്റെ ചേച്ചി പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു ചേട്ടൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം വളരെ പറയുന്ന വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ ഈ നാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഒരു 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 രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പോവുകയാണ് അല്ലാതെ സൂചന തന്നിട്ടൊന്നുമല്ല പ
എൻ്റെ ചേച്ചി ചേട്ടനും ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ആരും ഒന്നും തരാനില്ല അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രം പഠിച്ച് 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 അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ അവരവരുടെ ജീവിതം കരുപ്പിടിക്കുന്ന കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിന് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം തന്നിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വളർന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം നമ്മുടെ എല്ലാ ചിന്തയിലും ഉണ്ടാവും എഴുത്തിലും ഭാവനയിലൊക്കെ കലരും എൻ്റെ മാത്രമല്ല അന്നത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കവിത ഇപ്പം എ കെ രാമാനുജനൊക്കെ കവിത വന്ന വഴി പറയുന്നുണ്ട് എ കെ രാമാനുജൻ്റെ വീടിൻ്റെ മോൾത്തട്ടിൽ അച്ഛനുണ്ട് എ കെ രാമാനുജൻ്റെ അച്ഛൻ മാത്സ് പ്രൊഫസറാണ് അപ്പം അതേസമയം തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ മാത്സിൻ്റെ ലോജിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ജ്യോതിഷിയാണ് അയാൾ അപ്പോൾ രാമാനുജൻ അവിടെ പോയിട്ട് അച്ഛനായിട്ട് വാദിക്കും ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ലെബ്നിറ്റ്സും ന്യൂട്ടണും തിയറിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് വരാഹമിഹിരിനെയും ഈ പറയുന്ന ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ നിലയൊക്കെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നൊക്കെ വാദിക്കും അപ്പോൾ ഈ വാദപ്രതിവാദം മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് ഈ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഈ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ പ്രൊഫസറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നിർബന്ധമായിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് താഴെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അമ്മയുണ്ട് അമ്മ തമിഴിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അമ്മ അമ്മയുടെ ഭാഷ തമിഴാണ് അങ്ങനെ തമിഴിൽ അമ്മയോട് സംസാരിക്കും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മൈസൂരിലാണ് ഇവരെ വീട് നിൽക്കുന്നത് കന്നഡയിൽ സംസാരിക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഷ മോളിൽ നിന്ന് കോണി ഇറങ്ങി താഴെ പടി ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും മൂന്ന് ഭാഷ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട ഒരു ലോകത്തെ പറ്റി രാമാനുജൻ പറയുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് തന്നെ മാറ്റിത്തീർത്ത കവിതയിൽ എത്തിച്ചതെന്നും രാമാനുജൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ യു ആർ അനന്തമൂർത്തി വീടിൻ്റെ മുൻഭാഗവും പിൻഭാഗത്തെ പറ്റി ഒരു 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 രൂപകത്തിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് മുൻഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ അക്കാലത്ത് അച്ഛൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ പറ്റിയൊക്കെ കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കുന്നു ഗാന്ധിയെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്നു ഗാന്ധിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ചിലർ സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വലിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ പൊതുസ്ഥലമായിട്ടാണ് ഈ വീടിൻ്റെ മുൻഭാഗം പിന്നിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മയും കുറേ സ്ത്രീകൾ ഇരുന്നിട്ട് ആ ഗ്രാമത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളും വെളിവാക്കുന്നു ആരൊക്കെ ആരെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ട് ആരുടെ വീട്ടിലേക്ക് രാത്രി ആര് വരുന്നുണ്ട് ഈ കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അനന്തമൂർത്തി പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗം എന്നെ ഒരു പബ്ലിക് ഒരു പൊതു സ്വത്തും എനിക്ക് തന്നെങ്കിൽ എന്നെ എഴുത്തുകാരനാക്കിയത് ഈ പിന്നാമ്പാകാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പരദൂഷണവും രഹസ്യമൊക്കെ നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് എന്നെ എഴുത്തുകാരനാക്കിയതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അത് അതുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഭാഷ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട സ്ഥിതിയൊന്നുമില്ല മലയാളം തന്നെയാണ് പക്ഷെ പല മലയാളങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയുടെ മലയാളം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പൗരുഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കവിതയും ഇങ്ങനെ പാളിപ്പാളി വരുന്നുണ്ട് അത് ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വലിയ വിപ്ലവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വീടുകളിൽ കവിത കയറി പറ്റി എന്നുള്ളത് എന്നെ താരാട്ട് പാട്ടി പാടിയിരുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായി കേട്ട കവിതയാണ് കൊച്ചു നക്ഷത്രമേ നിന്നെയാരോ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ പാട്ട് ഞാൻ അമ്മ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ അമ്മ അതിന് മുമ്പ് അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ പോയോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അമ്മയുടെ മക്കളെ പാടിയിരുന്നത് അപ്പം വിറച്ച ശബ്ദത്തിൽ അത് പാടുന്നുണ്ട് കൊച്ചു നക്ഷത്രമേ നിന്നെയാരാ മച്ചിലിരുത്തിയതമ്മയാണോ വല്ലതും തട്ടി മറിച്ചുവോ നീ വല്ലാതെ വാശി പിടിച്ചുവോ നീ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കവിതയാണ് ഇതാരെഴുതിയതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂട ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ കാലം അറിയില്ലായിരുന്നു വളരെ വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് ജി ശങ്കർ കുറുപ്പിൻ്റെ കുട്ടിക്കവിതയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം താരാട്ട് പാട്ടാനുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജി ശങ്കർ കുറിപ്പ് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ഇതിനൊന്നും വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുന്നതല്ല പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് ജോലി തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കുട്ടീനെ ഉറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭൗതികമായ ഉപയോഗത്തിന് ഈ കവിത ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ അന്ന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള അമ്മൂമ്മ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ അമ്മൂമ്മ ഇടപെടില്ല അമ്മൂമ്മ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപ
പിന്നീട് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചിന്താവിഷ്ടയ സീതയിൽ രാമനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കുറ്റം പറയുന്ന നാല് വരിയുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു സ്ഥലത്തും സീത പറയുന്നില്ല രാമനെ നേരിട്ട് പറയുന്നില്ല നേരിട്ട് രാമനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ നാല് വരി മാത്രമാണ് ഈ രാക്ഷസ ചക്രവർത്തി എന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അതെൻ്റെ കുറ്റമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെടുന്നാൾ കാട്ടിൽ വാ നമ്മൾ താമസിച്ചു അതെൻ്റെ കുറ്റമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നാല് വരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വരി കേൾക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ അപ്പ വഴക്ക് നിർത്തും കാരണം അച്ഛന് മനസ്സിലായി അച്ഛൻ്റെ തെറ്റുണ്ടെന്ന് അവിടെ മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമനും രാവണനും സീതയും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു ഒരു കഥാതന്തുവിനെ വളരെ സമർത്ഥമായി നാരായണിയും സരസ്വതിയും ഒക്കെ ഇടയിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇത് പിൽക്കാലത്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷെ അത് ആ കവിത അവിടെ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ആ കവിത ഇങ്ങനെ ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല ഒരു പക്ഷെ ആ കാലത്തെ എല്ലാ വീട്ടിലും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കവിതയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു ക ഒരു കടന്ന് വരവ് കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്ന ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനവും പലതരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകളുടെയും നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ആശാനൊന്നും എളുപ്പം അല്ലല്ലോ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ പോലും വായിച്ച ചില ഭാഗം വല്ല സഹായം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ ഈ നാലാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച അമ്മൂമ്മ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം ഇങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ കവിത അങ്ങനെയാണ് കവിത വരുന്നത് പിന്നെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ കവിതയുള്ളൂ വീട്ടിൽ പുസ്തകങ്ങളൊന്നുമില്ല വീട്ടിൽ വേറെ ആകെ ഉള്ളത് അച്ഛൻ അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിശ്വാസിയായിരുന്നു പാർട്ടി എങ്ങനെ നിലവിൽ വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം വീട്ടിലുണ്ട് ഈ അത് അന്നത്തെ ഈ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് ഈ പറയുന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ത തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകം ഉണ്ട് പിന്നെ അച്ഛൻ പല ജോലികൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ച ആളായതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഫിലിം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ സത്യത്രായിക്കിൻ്റെ ഏതോ ഒരു വർഷം ഒരു സിനിമാ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതോ ഒരു വർഷമായപ്പോൾ ബംഗാൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കുന്നുണ്ട് സത്യത്രായിക്ക് ആധാരം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ പുസ്തകം ഉണ്ട് അതിൽ കുറേ സ്റ്റിൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സത്യത്രായ വളരെ വളരെ ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രകാരനാണ് അതിനിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ധാരണയുണ്ട് കാരണം ഈ സ്റ്റില്ലുകളൊക്കെ ഞാൻ വളരെ മുമ്പ് അബുവിൻ്റെയും ദുർഗയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോണാർക്കല്ലയിലെ ആ കുട്ടിയുടെയും ഒക്കെ മുഖം ഈ അപരാജിതോലെ ആ യുവാവിൻ്റെ ഒക്കെ മുഖം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇതുവഴി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആദ്യം ഒരു കവിത ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൈലോപ്പള്ളി കവിത എടുത്ത് വായിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കവിത എടുത്ത് വായിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കവിത എത്തുന്നത് കവിത പേരില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഊരില്ലാത്ത ഒന്നായിട്ടാണ് ആ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കവിത പിടികൂടുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ആദ്യത്തെ കവിത ഞാൻ എഴുതുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകാന്തതയുടെ നേരങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ട് നല്ല അപ്പോൾ അവരൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ നാളുകൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടം എത്തിയപ്പം ചേച്ചിയും ചേട്ടനൊക്കെ പഠിക്കാൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോഴും ഞാനും അമ്മയും മാത്രം ഉണ്ട ഉള്ള സമയങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഏകാന്തത എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഈ അല്ലെങ്കിൽ കവിതയെഴുത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു അനുഭവമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ പ്രാവുകൾ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ ഈ മച്ചിൽ പ്രാവുകൾ കൂടുകൂട്ടും ഈ അമ്പലപ്രാവുകൾ ആ വീടുകളിൽ ആ പ്രദേശത്ത് എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടാവും ഈ പ്രാവുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ കവിത എഴുതുന്നു പ്രാവുകളെ പ്രാവുകളെ പ്രായം ചെന്നൊരു പ്രാവുകളെ എന്നാണ് അതിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച കവിതയെന്ന് പ്രാ പ്രാ വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രാസം വെച്ചിട്ട് എഴുതണം ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അതാണ് കവിത എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നെ കവിയാക്കിയത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും അല്ല ഇതൊക്കെ ആ കാവ്യ പൂർവ്വ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറയാം കവിയാക്കിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ആധുനിക കവിതയാണ് എന്ന്
സാധാരണ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പം ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മ ട്രെയിനിങ് തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഈ തരുന്ന ആളെ നോക്കി തൊഴണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സദ ഈ പുറത്തിരിക്കുന്ന സദസ്യരെ നോക്കി തൊഴണം എന്നിട്ട് വേണം പോരാൻ അങ്ങനെ വിനീത വിധേയനായിട്ടാണ് സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴും സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരിക എന്തെങ്കിലും അവാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് ആക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണമെന്നുള്ളത് ഓർമ്മ വരും അക്കൊല്ല ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം എൻ്റെ നാട്ടിലൊരു കലാസമിതി വന്നു യുവതരംഗം ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കലാസമിതി വരികയാണ് ഈ കലാസമിതി വന്നപ്പോൾ അവർ അവരുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂൾ പനങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് എസ് പനങ്ങാടിലെ ഈ മത്സരങ്ങളിൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ വക ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ കവിത എഴുത്തിൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ പുസ്തകം എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ സമാഹാരമാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ അത് കമ്പോട് കമ്പ് വായിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന എഴുത്ത് അറിയുന്ന കവിതയായിരിക്കും എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതുമ്പോൾ സംഭവിപ്പത് എന്തെന്നും നാം അറിയുന്നു എന്നും തുടങ്ങുന്ന കവിത പറക്കുന്നു കുതിരകൾ എഴുത്താണി തുമ്പിലൂടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ കവിതയാണ് അപ്പം അതിൽ ഈ എഴുത്തച്ഛനെ നമ്മൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൽ ടീച്ചർമാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടീച്ചർമാർ പഠിപ്പിച്ച എഴുത്തച്ഛനല്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കവിയായ എഴുത്തച്ഛനാണ് ഓരോ എഴുത്തും എഴുത്തച്ഛനായി മാറുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഈ പ്രോസസ്സ് വലിയൊരു ഒരു വെളിച്ചമായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി സ്കൂളിൽ എഴുത്തച്ഛനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും അതെ എന്ന് തോന്നുന്നു പലപ്പോഴും കവിതയല്ല പഠിപ്പിക്കുക ഭക്തിയാണ് പഠിപ്പിക്കുക ഭക്തി പഠിപ്പിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം അതവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എഴുത്തച്ഛൻ രാമരാമൻ കൃഷ്ണകൃഷ്ണ എന്നും പറയുന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കവിതയിൽ ആഖ്യാനം ഒരു കവി നിർവഹിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസകരമാണ് അങ്ങനെ ഈ ഈ കവിതകളാണ് അപ്പം അന്ന് സച്ചി മാഷിൻ്റെ കവിതകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ആശുപത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നീണ്ട കവിത കലാകൗമുദിയിൽ അടിച്ചു വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ ഖണ്ഡങ്ങളായിട്ടുള്ള കവിതയാണ് അപ്പം ഞാനതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹൃദയസ്ഥാവുകയാണ് സാധാരണ എന്നോട് ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പോലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഗദ്യ കവിത നിങ്ങളുടെ കവിതയൊക്കെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഗദ്യ കവിതകൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓർമ്മ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളു വലിയ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കെട്ടുപോവും അത് അതിന് ആയുസ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാമൊഴി സ്ഥലത്തേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന എൺപതുകൾ വരെയുള്ള സമയത്ത് ഏത് ഗദ്യ കവിത പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എനിക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കാണാപ്പാടം പഠിക്കുന്നതല്ല സത്യവാങ്മൂലോ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിയിൽ വൃക്ഷങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഏത് ഗദ്യ കവിത വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മലയാള കവിതാ ചരിത്രത്തിൽ കൂടിയല്ല ഒരാൾ മലയാള കവിതയിൽ എത്തിപ്പെടുക ആ സമയത്ത് പ്രബലമായ ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചിടുക അത് വലിയ തരത്തിൽ അത് സച്ചിമാഷ് എന്നെ ഒന്ന് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയമല്ല എനിക്ക് ക്രൈസ്റ്റിൽ പോകണം കാരണം ക്രൈസ്റ്റിലന്ന് സച്ചിമാഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്റ്റിൽ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കുട്ടികൾ ഡൽഹിയിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോണ പോലെയാണെന്ന് ശ്രീനാരായണപുരത്ത് നിന്ന് ഇരിങ്ങാലക്കൂടെ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ താണ്ടി ഒരു കോളേജിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പം അസ്മാബി കോളേജ് കെ കെ ടി എം കോളേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് നാട്ടിയ കോളേജൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ക്രൈസ്റ്റിൽ തന്നെ പോകണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നു ക്രൈസ്റ്റിലെത്തുന്നു ക്രൈസ്റ്റിലെത്തുമ്പോൾ മാഷ എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനില്ല മാഷല്ല എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ ആ മാഷ ക്ലാസ്സിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ കാലത്ത് എനിക്ക് മാഷ ചെന്ന് പരിചയപ്പെടാനോ മാഷോടെ എന്തെങ്കിലും കവി
അത് മാഷ്ക്ക് ആ സമയത്തൊരു സമ്മാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് മാഷ്ക്ക് കവിതയിലായിരിക്കും ആദ്യത്തെ അവാർഡ് കിട്ടിയെന്നാണ് മാഷ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ അക്കാഡമി അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ബി കുമാർ എൻഡോമെൻ്റ് അവാർഡാണ് സി അത് കവിതയും ജനതയും എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളൊക്കെ കൂടി മാഷ്ക്ക് സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നു ആ ക്രൈസ്റ്റിലെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വലിയ നമ്മൾ ഇത് നടത്തിയ ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മാഷ് അന്ന് എഴുതിയ ഒരു കവിത ചൊല്ലുകയാണ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല ഉത്സവം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന കവിതയാണ് ആ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും അന്നത്തെ ഒരു കവിത പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലം കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ല അന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിശബ്ദരായിട്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ വരിയും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മാഷ് അതിലൊരു വശത്ത് വന്നപ്പോൾ രണ്ട് ചെരുപ്പുകൾക്ക് കാവലിരുന്ന ദൈവം ഇന്നലെ രണ്ടായിരം ചെരുപ്പുകൾക്ക് കാവലിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അലിവോടെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വരി പറയലും ഒരു വൈദ്യുതി പാഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ വൈദ്യുതാഘാതത്തിന് വിധേയരായ പോലെ ഒരേ മനസ്സോടെ കൈയടിക്കണ്ടേ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കവിത ഇങ്ങനെയാണ് കവിത ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൂടെ പാഞ്ഞു പോവുകയാണ് നമ്മൾ നേരി കാണുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വല്ല അന്താരാഷ്ട്ര ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിനൊക്കെ കാണുന്ന ഗോളടിക്കുമ്പോൾ മെസ്സി ഗോളടിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന പോലത്തെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നൊരു ഒരു സദസ്സായിട്ട് അത് മാറുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തോന്നി ഇങ്ങനെയാണ് കവിത മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ കോർത്തിണക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുകയാണ് അപ്പം അന്ന് ക്രൈസ്റ്റിൽ കോളേജ് ഡേ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വലിയ കവികളൊക്കെ വരും അയ്യപ്പ മണിക്കരും അതുപോലെ തന്നെ കെ ജി എസ് ഒക്കെ അവിടെ കവിതയെല്ലാം വരും മാഷ്ട്ട ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അപ്പം അന്ന് കുട്ടികളുടെ കുറച്ച് കവിതകളും സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പം അത് മാഷ് തന്നെ ശേഖരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ആരും കാണാതെ ഒരു കവിത എഴുതി കൊണ്ട് ആ മാഷ് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് പോരുകയാണ് ചെയ്തത് മാഷോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല അപ്പം തലേ ദിവസം നോട്ടീസ് ബോർഡിലാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകളുടെ പേരിടുക അപ്പോൾ തലേ ദിവസം ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പേരുണ്ട് പേരുണ്ട് ഇവിടെ കവിത ചൊല്ലണ്ട ഈ പണിക്കർ സാറൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അന്നത്തെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹീറോസ് കവികളാണ് അവരിരിക്കുകയാണ് അവരിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പത്തൊട്ട് മുട്ടിടിച്ചു തുടങ്ങി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ചൊല്ലുകയെന്നറിയില്ല അതാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്നത്തെ ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു ഗദ്യ പറഞ്ഞു പോരാനും പറ്റില്ല ഒരു ചെറിയ ഈണമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ വരി എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചോട്ടെ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ആകാശവീതിയിൽ മിന്നുന്ന താരക മൊന്നൊതുക്കിയ ആറാം തിരുമുറി വെന്നുടെ ദേഹത്തുതിച്ചതു കണ്ടു പകച്ചിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അന്നത്തെ ഒരു ഒരു ആധുനിക കവിതയുടെ ഒരു രീതിയാണ് അതിനുള്ളത് ഇതെങ്ങനെ ചൊല്ലിയെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഒരു പിടച്ചിലാണ് പക്ഷെ അത് ചൊല്ലി ഈ സമയത്താണ് ക്രൈസ്റ്റാണ് ഒരു പക്ഷെ എന്നെ ഒരു വലിയ തരത്തിൽ വാർത്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം അതിൽ ഭാഷ വലിയ പങ്ക് വെച്ചു ഭാഷ ഞാൻ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഏത് ക്യാമ്പസ് എന്ന പോലെ കവിതയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മാഷു വരുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഒരു ഊന്നൽ കൂടും ഒരു കവിതയുടെ ഒരു എഫക്റ്റ് അവിടെ നിന്നിരുന്നു ഒരു പ്രഭാവം അവിടെ നിന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ പുസ്തകം വായിക്കാൻ തോന്നും പുതിയ തരത്തിലുള്ള ആലോചനകളിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷൊന്നും അന്ന് വഴങ്ങിയില്ല പക്ഷേ ഡിക്ഷണറി വെച്ച് പോലും പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആസ് എ യങ് മാൻ പോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ ക്രൈസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ജെയിംസ് ജോയ്സിനൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അന്ന് വലിയ തരത്തിലുള്ളൊരു അടിത്തറ കിട്ടുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്റ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ കിട്ടുകയാണ് തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് സീറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല എൻജിനീയറിങ് അന്ന് കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഒരു ബ്രാഹ്മണി അംഗീകാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമായി കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണല്ലോ പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അന്ന് കവിതയിൽ ഞാൻ മുഴുകി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് എടുത്താൽ പുറത്തേക്ക് പോകണം കേരളത്തിന് പുറത്തു പോകണം കേരളത്തിന് പുറത്തു പോവുക എന്ന് പറ
ഒരു മാധവൻ അയ്യപ്പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൻ കെ ചെറിയാനോ ഒക്കെയാണ് സച്ചിനാവശ്യമൊക്കെ പിന്നീടാണ് കവി എന്നുള്ള പേരെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഡൽഹിയിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് വലിയ പ്രയാസപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷയ്ക്കുള്ളിൽ ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ കവിക്ക് വലിയ പ്രയാസം ആണെന്നാണ് അന്നും ഇന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് പക്ഷേ നമുക്ക് ഭാഷയ്ക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കാം പുറത്തു പോയാലും നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അന്ന് അത് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് വലിയ കോളിലൊക്കെ ഉണ്ടായി വീട്ടിലൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി പക്ഷേ ഞാൻ എഴുത്തുകാരനാവാൻ നിശ്ചയിച്ചു അന്ന് എഴുത്തുകാരനാവാൻ നിശ്ചയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരാളോടും പറയാൻ പറ്റില്ല പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു ഒരു കുട്ടി ഞാൻ എഴുത്തുകാരനാവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ തന്നെ നേടിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ എന്താ പറയുക മൊബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതി തകർത്ത് പോകുന്നത് എന്ന് ഒരാളോടും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ പലരോടും പല കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചിലരോടും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അമ്മായി പഠിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് സയൻസ് വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റായിരുന്നു മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ശാസ്ത്രം മിസ് ചെയ്ത എൻ്റെ ഒരു ഒരു വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതൊന്നുമല്ല ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങനെ കവിത ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സമ്മാനമല്ല നേടിത്തന്നത് മറിച്ച് ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 തരത്തിൽ മനുഷ്യരോടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ ഒരൊരസലാണ് അത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നതെന്ന് പറയാം അതേസമയം തന്നെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് കെ ജി എസിനെയും സച്ചിദാനന്ദനെയും നന്നായി വായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്റ്റി വെച്ച് തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഡി സോണിലൊക്കെ സമ്മാനം കിട്ടി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നീട് കവിതയിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകൾ തൊട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് എഴുതാനുള്ളൊരു പ്രവണത എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ തൊട്ട് പിന്നെ എഴുത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു തോന്നലേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പക്ഷേ തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറുകളിൽ സാധാരണ തൊണ്ണൂറുകളിലെ കവിത ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം എഴുതി തുടങ്ങിയ ആളുകളൊക്കെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ആധുനികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയെ എതിർ ദിശയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊണ്ണൂറുകളിൽ നടന്നത് കവിതയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നമല്ല അത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം തൊണ്ണൂറുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം മാറി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഒന്ന് ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിഞ്ഞു വീണു ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊതുമൂല്യങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിക്ക് വലിയ തരത്തിൽ പരിക്കേൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷനും ടെക്നോളജിക്കൽ റെവല്യൂഷനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരികയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും പ്രാഗ്രൂപം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഇത് രണ്ടും ഒരു ഒരു ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയെ ഛേദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മുറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന് ശേഷം സംഭവിച്ചത് ഇത് രണ്ടും ഈ പറയുന്ന വർഗീയതയും ഫാസിസവും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക മറ്റേ പുറത്ത് ഗ്ലോബൽ മൂലധനവും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിയും നമുക്കറിയാത്ത വഴി കൂടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുക പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു വീഴുന്നു പുതിയ തരത്തിലുള്ള ലോകം തന്നെ മാറുന്നു സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയായി മാറുന്നു ഇങ്ങനെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു സിംഗിൾ പ്രത്യയശാസ്ത്രം വെച്ച് ലോകത്തെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കാവ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ധാരണ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമോ സൈദ്ധാന്തികമോ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ ടൂൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ലോകത്തെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് വലിയ തിരിച്ചറിവായിരുന്നു ഒരു 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 മറ്റത് കൃത്യമായിട്ട് പോവാം ഒരു മാർസിസ്റ്റിന് മാർസിസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാന്ധിയൻ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗാന്ധിയൻ രീതിയിൽ തന്നെ
എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു ഒരു സംഗതി വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ നമ്മുടെ അകത്തും പുറത്തും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നമുക്കൊന്നിനെയും അകറ്റി നിർത്താതെ എല്ലായിടത്തും കയറി ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥിതി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ രണ്ട് മാസികകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കെ ആർ രവീന്ദ്രാസിൻ്റെ പൂർണോദയ എന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധിയൻ മാസികയാണത് ഗാന്ധി യുടെ പുതിയ ഗാന്ധിയന്മാർ ഇറക്കിയിരുന്ന മാസിയാണ് രണ്ട് സമകാലീന കവിത എന്ന് പറയുന്ന കെ ജി എസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ഈ രണ്ട് മാസികകളിൽ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പണികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാൻ എനിക്ക് കിട്ടി പലതരം സംഗതികളിൽ കൂടെ ആ സമയത്ത് കടന്നു പോകാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ച രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർസ് എങ്കിൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സർപ്ലസ് ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ മാർസിസത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ആശിഷ് നന്ദിയും രജനി കോത്താരിയൊക്കെ പോലെയുള്ള അന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ തരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകൾ വായിക്കാനിടയായി അതുപോലെ ഗ്രാംഷി പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അപ്പം അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സംഗതികളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഗതിയല്ല മനുഷ്യൻ്റെ സ്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വലിയ കലർപ്പാണ് ഈ കലർപ്പാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിചാരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ ശുദ്ധി പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ വഴിപ്പെടും നമ്മളൊരു ബിരിയാണി തിന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയി ബിരിയാണി തിന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്വത്വം ഒരു അറേബ്യൻ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മുടെ ഭാഗമാണ് ദഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് കയറി വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹിന്ദുസ്ഥാനി പാട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സാധനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഹിന്ദു ഈഴവാന്നൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാതുമാണ് എല്ലാതുമാണ് സിഖുകാരനാണ് പാഴ്സിയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഒരു കലർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ബോധപൂർവ്വം കവിത എഴുതുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുൻകാലത്ത് നിശ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പോലെ ഒരു വളരെ റിജിഡായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വത്തുമല്ല അത് സയൻസിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സ്പെക്ട്രം ആണെന്ന് പറയാം പാസ് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കത് വലിയ തെളിച്ചം കിട്ടി പാസിൻ്റെ ഏകാന്തതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില സങ്കല്പനങ്ങളുണ്ട് ഏകാന്തത ഇപ്പോൾ പൂന്താനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൂടിയല്ല മരിക്കുന്ന നേരത്തും കൂടിയല്ല ജനിക്കുന്ന നേരത്തും എന്ന് പിറക്കുന്ന നേരത്തും എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും ഒറ്റയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ആരുമില്ല നമ്മുടെ കൂടെ അത് ഏകാന്തതയുടെ നിമിഷങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിനെ ഒരു വര വരച്ചാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയും ഈ ഏകാന്തതയുടെ രേഖ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെന്നൊക്കെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് എം ടി ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരേ സമയം ഏകാകിയുമാണ് ലോകാന്തനുമാണ് മറ്റേ അറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകാന്തതയാണ് ഈ പറയുന്ന ഏകാന്തതയുടെ വിപരീതം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകാന്തതയാണ് അത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണിക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും തെറിപ്പാട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് മനസ്സിൽ വരിക ഇതൊന്നുമല്ല ഭരണി ഭരണിക്ക് ഈ അശ്വതി രേവതി നാളുകളിൽ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ഉറഞ്ഞു പോകുന്ന കാണാം അപ്പം ഈ സ്ത്രീകൾ തലവെട്ടി പൊളിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ മുന്നിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും അവർ കാണുന്നില്ല അവരുടെ ഗെയ്സൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്കോ ആണ് നോട്ടം ഒരു വലിയ ഒരു മാസമായിട്ട് ഈ മനുഷ്യർ മുഴുവൻ മാറുന്നത് അതിൽ ഇപ്പം പേരുകൾ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭാർഗവിയും കാർത്തിയും അതിനും ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഒരു ഒന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കോമരങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണാം ഈ അശ്വതി നാളിൽ ഉച്ച തിരിഞ്ഞിട്ട് ഈ കാവ് തീണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ മനുഷ്യർ തന്നെ പായൊക്കെ ചുരുട്ടി പിടിച്ച് ഒട്ടിഞ്ഞ് മടങ്ങി ഈ പറഞ്ഞ സംഘനൃത്തം ആടിയ ഉറഞ്ഞാടിയ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞ് നിർക്കി പാലക്കാട്ടേക്കുള്ള ബസ് നോക്കി പോകുന്നത് കാണാം അപ്പം ഈ മനുഷ്യർ ആ സമയത്ത് ഈ ഏകാന്തതയിൽ നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് ലോകാന്തത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറ്റത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്ര ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പം ഒരു പൊസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു അംശം ഏകാന്ത ദിനം ഒരു അംശം ലേ ലോകാന്ത ദിനം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയോ പൗരത്വം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയോ അല്ല കാവ്യത്തിനുള്ളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് വലിയൊരു സ്പെക്ട്രാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള ഭേദം എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് ആരെയും എതിര് ഒരു ഒരു സംഗതിയെ നിർത്തുക എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കവിതാ രീതി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ കവിതയുടെയും കവിതയുടെ അനുബന്ധമായിട്ട് വന്ന മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളുടെയും ഇപ്പം ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ ഗാന്ധിയെ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അംബേദ്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ അംബേദ്കറും ഗാന്ധിയും നിങ്ങളവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരാൾക്ക് ചോദിക്കാം ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപുറുണ്ട് ഡി ആർ നാഗരാജിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ആളുകൾ ആളുകൾ എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഫ്ലെയിമിംഗ് ഫീറ്റ് പോലുള്ള പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്തിനാണ് തർക്കിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് രണ്ട് രണ്ട് തരം വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാറാനാണത് അല്ലാതെ എൻ്റെ ഭാഗം ജയിക്കാം അറിയാനും അറിയിക്കാനാണെന്ന് സർവമത സമ്മേളനത്തിൽ എഴുതി വെച്ച പോലെ ഏത് സംവാദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനല്ല ഞാനൊരു വാദം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രതിവാദം പറയുന്നത് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാദം ശരിയാണെന്ന് കൈയടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംതൃപ്തി കിട്ടാനല്ല യഥാർത്ഥ സംവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ളൊരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലാണ് ഈ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളും മാറും അപ്പം നാഗരാജ് അന്വേഷിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഗാന്ധിയും അംബേദ്കറും തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗാന്ധിയുടെ പക്ഷത്താണോ അംബേദ്കറിൻ്റെ പക്ഷത്താണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉന്നയിക്കാതെ ഈ സംവാദം രണ്ട് പേരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ മാറ്റമുണ്ടാക്കി നോക്കാം ഗാന്ധിയെ പിന്നീട് അംബേദ്കർ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ളത് ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ കിട്ടും അംബേദ്കറെ ഗാന്ധി സ്വാധീനിച്ചത് മുഴുവൻ കിട്ടും ഇത് മനസ്സിലാക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഹെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രം നിരന്തരമായി നമ്മുടെ മേൽ കുടഞ്ഞിടുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളും കൂടി വെറുപ്പ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പരത്താൻ നിൽക്ക നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി എന്ന് ആലോചിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇക്കാലത്തിൻ്റെ കവിത എൻ്റെ കാലത്തിൻ്റെ കവിത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് അടുപ്പിക്കുന്ന കവിതയാണ് അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കവിതയാണ് അത് ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിന് പുറകിൽ വർദ്ധിച്ച എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയും കവിതയാക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അത് ഒരു വെറുപ്പിൽ കുറച്ചുകൂടി വെറുപ്പ് കലർത്താനുള്ളതല്ല ഇത് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആധുനികതയെന്ന് ഈ കാലത്തുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരും അങ്ങനെ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എഴുപതുകളിലെ കവിതയല്ല സച്ചി ഭാഷ എൺപതുകളിൽ എഴുതുന്ന തൊണ്ണൂറുകളിൽ എഴുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം എഴുതുന്നത് ഈ മാറ്റത്തിലൂടെ ലോകത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ കവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ശരി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കക്ഷിക്ക് വോട്ട് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രചരണോപാധി എന്നതിലുപരി അതിന് വലിയ അർത്ഥതലം വരുന്നുണ്ട് ആ അർത്ഥതലം ഈ ഹോലു പൊക്കം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലെ കവിത വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏതാണ്ട് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടിയൊക്കെ അവർ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പോലെ തമാശയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഹോളുബിൻ്റെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള കവിതകൾ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് വലിയ രീതിയിൽ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഈ എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തെളിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ കഥ കവിത പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഹോലുബിൻ്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് എ ഡെഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് ആ കവിതയുടെ പേര് മരിച്ച ഭാഷയുടെ പാഠപുസ്തകം എന്നാണ് ആ കവിതയുടെ പേര് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കവിതയാണ് സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിൻഡർ ഗാർട്ടൺ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ ഒരു ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല കവിതയിൽ
അല്ലെങ്കിൽ ദിശ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേർ ഈസ് ദ ബോൾ റോളിങ് അതെങ്ങനെ കിഴക്കോട്ടാണോ പടിഞ്ഞാട്ടാണോ അതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കവിതയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അമ്മണ്ണി ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിച്ചൊക്കെ ഓർമ്മ വരും അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചക്കോസ്ലോവിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് വീഴും അടുത്ത വരി വേർ ഈസ് ദ ബോയ് ബറീഡ് എവിടെയാണ് ആൺകുട്ടിയെ അടക്കിയത് വേർ ഈസ് ദ ഗേൾ ബറീഡ് എവിടെയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ അടക്കിയത് റീഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഓൾ ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് ഓൾ സൈലൻസസ് ആ കാര്യം എല്ലാ ഭാഷകളിലേക്കും എല്ലാ നിശബ്ദതകളിലേക്കും തർജ്ജമ ചെയ്യുക റൈറ്റ് വേർ യു യുവർ സെൽഫ് ഈസ് ബറീഡ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ എവിടെയാണ് അടക്കം ചെയ്തതെന്ന് എഴുതുക ഇത് വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു വിശാലതയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അടക്കം ചെയ്തത് എവിടെ നിന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ കവിതയായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പ്രാരംഭമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കവിത വായിക്കാം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കവിത എന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വൈലോപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന കവിതയാണ് ഈ വൈലോപ്പള്ളി ഹോളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കവിത എന്ന് തുടങ്ങാം ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ മാതൃഭൂമി വന്നതാണ് വൈലോപ്പള്ളി കവിതയും ഗാനവും നടക്കാനിറങ്ങി മരങ്ങൾ ഉടുത്തൊരുങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷികൾ പൂമ്പാറ്റകളായി മാറിയിരുന്നു പൂക്കളിൽ ചുവടു വെച്ച് വസന്തം നൃത്തം ചവിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുതിയൊരു കാറ്റായി പറക്കാൻ ഗാനം കവിതയെ ക്ഷണിച്ചു ഞാനില്ല കവിത പറഞ്ഞു ഇത് വസന്തവായു അല്ല വസൂരി രോഗാണുക്കളാണ് വൈലോപ്പിള്ളി ഞെട്ടി ഉണർന്നു ദേവസ്വം കോട്ടേഴ്സിൻ്റെ വാതിൽ തള്ളി തുറന്നു ദൈവം യേശുവിൽ നിന്നകറ്റിയ പാനപാത്രം ചെരിഞ്ഞൊഴുകിയ പോലെ ഇരുട്ട് കട്ട പിടിച്ചു കിടന്നു കിടക്കുന്നു ഭ്രാന്തിൻ്റെ പേനുകളെ ലോകത്തിൻ്റെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് നുള്ളിക്കളയണം വൈലോപ്പള്ളി കരുതി ലോകം ചെരിയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കവിതയുടെ ഉരുക്കുവടം വേണം സുസ്ഥിതിതൻ മറുപുറം തേടി ഹെർക്കുലീസ് സൈക്കിളിൽ കവി പുറപ്പെട്ടു തൃശൂർ ഒരു വൃത്തവും വിടർത്തി വെച്ച ആരക്കാലുകളുമാണ് വൈലോപ്പിള്ളി എന്ന മാഷ് പറഞ്ഞു അല്ല അതൊരു കൂറ്റൻ ചിലന്തിയാണ് എട്ട് ദിക്കിലും കാലുകൾ പരത്തിയിട്ടത് വൈലോപ്പിള്ളി എന്ന കവി തിരുത്തി ആ രാത്രിയിൽ നഗരം അതൊന്നുമായിരുന്നില്ല ഏതോ വ്യാകുല മാതാവിൻ്റെ പള്ളിയായിരുന്നു വഴികൾ വിലാപകാവ്യത്തിൻ്റെ വരികൾ പോലെ നീണ്ടിരുന്നു ദുഃഖമൊക്കെ പറവാനോ വാക്കുപോരാ മനുഷ്യർക്ക് ഉൽക്കനെ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിയും പോരാ താൻ ജറുസലേമിലാണ് വൈലോപ്പള്ളി വിചാരിച്ചു അവിടെ ആളുകൾ പാടുകയാണ് ആളുമാറി അടിച്ചയ്യോ ചൂളി നിൻ്റെ ദേഹമെല്ലാം ചീളുപൊട്ടു ചീളുപെട്ടു മുറിഞ്ഞു നീ വലഞ്ഞു പുത്ര ഉള്ളിലുള്ള വൈര്യമോടെ യൂതർ നിൻ്റെ തലയിന്മേൽ മുള്ളുകൊണ്ട് മുടി വെച്ച് തറച്ചോ പുത്ര തലയെല്ലാം മുറിഞ്ഞയ്യോ ഒലിക്കുന്ന ചോര കണ്ടാൽ അലസീയൻ ഉള്ളിലെന്തു പറവു പുത്ര തല തൊട്ടങ്ങടിയോളം തൊലിയില്ല മുറിവയ്യോ പുലി പോലെ നിൻ്റെ ദേഹം മുറിച്ചോ പുത്ര നെഹ്റു പാർക്കിനടുത്ത് ഒരു ബീഡിക്കട മാത്രം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു പ്രേതങ്ങൾക്ക് ബീഡി വിൽക്കാനാകും കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു നാല് കെട്ട് ബീഡിയുണ്ടായിരുന്നു നാലും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി ആദ്യാമൻ ബീഡി കത്തിക്കാൻ ഒരു ബോംബു ചോദിച്ചു അത് ചങ്ങമ്പുഴ വൈലോപ്പള്ളി പറഞ്ഞു 
രണ്ടാമൻ ബീഡി തല തിരിച്ച് കടിച്ചു പിടിച്ചു നിലാവിൻ്റെ ഒരു തരി എവിടെ നിന്നോ ഓടി വന്ന് ബീഡി തലപ്പിൽ ഉരഞ്ഞ് തീയുണ്ടാക്കി അത് പി വൈലോപ്പള്ളി പറഞ്ഞു ശാന്തനായ മൂന്നാമൻ ബീഡി റോട്ടിൽ ഉരച്ച് കത്തിച്ച് ശാന്തനായി കടന്നുപോയി അത് മഞ്ഞുപർവ്വതം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക അഗ്നിപർവ്വതമാണ് പേര് ഇടശ്ശേരി സ്പിങ്സിനോട് ഈഡിപ്പസ് എന്ന പോലെ വൈലോപ്പള്ളി പറഞ്ഞു നാലാമൻ ദാ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് നെഹ്റു പ്രതിഭയ്ക്ക് കീഴെ ഇരുട്ടിൽ മറ്റൊരു ഇരുട്ടായി ഒരാൾ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ കാര്യത്തിലോ കളിയിലോ പാടാൻ തുടങ്ങി നീ എരിച്ചതിൻ ശേഷമാണല്ലോ തീ എരിച്ചത് സാധുവിൻ മാടം വൈലോപ്പള്ളിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായി വീടി വായിൽ വിപത്ത് കത്തിച്ചോൻ ഒരു പുക തരുമോ വൈലോപ്പള്ളി ചോദിച്ചു ലോകം എന്ന മാടം കത്തിച്ച് വൈലോപ്പള്ളി മടങ്ങിപ്പോയി ഇതാണ് ആ കവിത ഇത് എഴുതുമ്പോൾ വൈലോപ്പള്ളിയുടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വൈലോപ്പള്ളിയുടെ കുടിയൊഴിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കവിത ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇപ്പം വീടിയവായിൽ വിപത്ത് കത്തിച്ചോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ തൊഴിലാളിയുടെ അതിൽ അറിയാമല്ലോ കുടിയൊഴിക്കൽ വായിച്ചവർക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഈ കുട്ടി വീടി വലിച്ചിട്ടാണ് അത് കത്തിപ്പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് അറിയാം ഇയാളുടെ അബോധം അതിനു മുമ്പ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ കുടിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കത്തിച്ചത് ഈ കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഞാൻ എന്ന ജന്മിയുടെ അബോധം അതിന് ആദ്യമേ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇയാൾക്കറിയാം അപ്പം അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനപ്പുറം അതുപോലെ ഇപ്പം ഈ അങ്ങനെയുള്ള വലോപ്പള്ളി ഒരു ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പക്ഷേ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത് തൃശ്ശൂർ പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നഗരം തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനെ നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ദൈനംദിന വ്യവഹാരങ്ങളായാലും തൃശ്ശൂരിനെ വർണ്ണിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരിനെ പറ്റി പത്ത് വാചകം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് പത്തിലോ എട്ടും സവർണമായിരിക്കും സവർണ ബിംബങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൂരം അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർമ്മ വരുള്ളൂ ഇതിൽ ഞാൻ പുത്തമ്പാന കൊണ്ടുവരുന്നത് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഒരു ക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ തരത്തിൽ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണുകെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുത്തമ്മാന എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അറോസ് പാതിരി എഴുതിയതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം തൃശ്ശൂരിലെ ഈസ്റ്റർ ദിനങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവ ഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷേ ഒരു ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സംഗതിയിൽ ഈ ഇത് വരുന്നേയില്ല ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ അത് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അത് നശിച്ചു പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു മുഖ്യധാര സാഹിത്യ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഈ അർണോസ് പാതിരിയോ നാഗേൽ സാഹിപ്പോ ഒക്കെ പോലുള്ള ആളുകൾ തൃശ്ശൂരിൽ പോലും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരാൾ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് മലയാളം മലയാളം പോലുള്ള ഭാഷ പഠിക്കണമെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് മലയാളം പോലുള്ള ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുന്നു ഈ ഭാഷ പഠിച്ചിട്ട് അതിൽ കവിത എഴുതുന്നു അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ സമയമാം രഥ രഥത്തെ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ ഗാനം നാഗേൽ സാഹിപ്പ് എഴുതണമെന്ന് ആലോ ആലോചിച്ച് നോക്ക് വയലാറിൽ ചെറിയ ടച്ച് മാത്രമേ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ നാഗൽ സാഹിപ്പാണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ എഴുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറയുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യൻ്റെ വേദനയാണ് ഈ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ച ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ യേശുവിനെ അടിച്ച് യൂതർ തല്ലുന്ന ഭാഗമാണ് തൊലി കീറിക്കളയുന്ന ഭാഗമൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് അമ്മയുടെ വിലാപമാണ് ഉമ്മയുടെ വിലാപം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വരികളാണ് ഇപ്പം വൈലോപ്പുള്ളിയെ എഴുതുമ്പോൾ പഴയ പുള്ളി പോലെയുള്ള ഒരു കവിത എഴുതിയ ആളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു കവിത എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കവി എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാവരും ഞാൻ ഇപ്പം എന്നെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വലിയ കവിതകൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമല്ല ഉമ്പർട്ടോ ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു തലം അല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡബിൾ കോഡിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പറയും ഉമ്പർട്ടോ ഒക്കെ മുകളിലൊരു ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നെയ്ത്ത് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കവിത ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തീരരുത് അത് ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ട് അത് കിട്ടിപ്പോവരുത് അതിന് പകരം അത് കുഴിക്കാൻ ഉള്ളൊരു ഒരു വായിച്ച് 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 കുഴിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ
നമ്മൾ ആ നിലയിലാണ് നമ്മളൊരു കായിക സംസ്കാരത്തെ ഇങ്ങനെ തുടർത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയും ഈ ലേബർ കവിതയിൽ എല്ലാവരും സിദ്ധിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് വരി എഴുതി നമ്മുടെ കവികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര വില്ലന്മാരാണ് പി കുഞ്ഞുരാമനാരൊക്കെ അതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ വില്ലനാണ് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് വായിച്ച കളിയച്ചൻ എഴുതിയത് ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ ചെല്ലണം സമസ്ത കേരള സാഹിത്യ പരിഷത്ത് നടത്തുകയാണ് നാളെ കവിത ചൊല്ലണം എൻ്റെ കയ്യിൽ കവിത ഇല്ല നാളെ പത്ത് മണിക്ക് ചൊല്ലണം അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സേക്കും എഴുതിരി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒറ്റ എഴുത്താണ് കളിയച്ചൻ എന്ന് പറയും ആ കവിത വായിച്ചാൽ കവിത എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഒരു ശതമാനം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അറിയാം ഇത് എത്രയോ കാലമായി നേരിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എത്രയോ കാലമായി ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടന്ന് 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 എഴുതിയതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ പറ്റിക്കൽ വർത്തമാനങ്ങൾ ധാരാളം കവികൾ പറയും ഇതിന് വലിയ ലേബറുണ്ട് വലിയ അധ്വാനം ഉണ്ട് ഈ അധ്വാനം ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കവിതയുടെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആരും പറയാറില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അധ്വാനം ഈ ഇപ്പം വൈലോപ്പള്ളി തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുമല്ലോ ഞങ്ങൾ വള്ളത്തോൾ സ്കൂളിൻ്റെ വള്ളത്തോളിൻ്റെ മക്കളാണ് വള്ളത്തോൾ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണെന്നൊക്കെ പറയും എവിടെ വള്ളത്തോൾ വൈലോപ്പള്ളിയിൽ ഏത് നല്ല കവിതയിൽ വള്ളത്തോൾ എവിടെ ഒരിടത്തും കാണാൻ പറ്റില്ല കവിയുടെ മറ്റേ എന്താ എൻ്റെ കാവ്യലോക സ്മരണകൾ എഴുതിയപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഡോസ്റ്റോസ്കി വായിച്ചിട്ടാണ് ഈ കുടിയൊഴിക്കൽ എഴുതിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് അറിയാണ്ട് വന്നു പോയത് സാധാരണ വേറെ തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പറയും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഡോസ്റ്റോസ്കി വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കുടിയൊഴിക്കൽ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുട്ട് എഴുതാനുള്ള പഠിപ്പ് അവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയതെന്ന് വേറൊരു തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ വലിയ കവികളുടെ അഭിപ്രായം വെച്ചിട്ട് കവിതയിലേക്ക് പോകരുത് അതിന് പകരം നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ടൂൾ വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് വലിയ ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടും അങ്ങനെ ലേബർ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കവിതയിൽ പുതിയ കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കവിതയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിപര്യം സംഭവിക്കുന്നത് ഈസി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ കവിതയിലേക്ക് വരുന്നൊരു കാലമാണത് കവിതയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണത് എല്ലാവരും ലോകത്തെ എല്ലാവരും ഞാൻ എഴുതിയൊരു വാചകം കവിതയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഒരു വാചകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലും കവിതയാണ് ഞാൻ പണ്ട് കവിത എഴുതിയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കവിത അങ്ങനെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് കവിതയിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കവിതയിലേക്കാണ് എല്ലാവരും വീഴുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ രീതി തന്നെ അങ്ങനെ ഏത് നല്ലത് കണ്ടാലും കവിത പോലെ മനോഹരം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ കവിതയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വീടുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പണിയെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മനുഷ്യ ഭാവനയുടെ ഏത് സംഗതിയും പോലെ അതിലൊരു വലിയ ലേബറിൻ്റെ അംശമുണ്ട് ആ ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് വായിക്കലാവാം കവിതയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കലാവാം കവിത പോയ ദൂരങ്ങളെ തേടലാവാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് വായന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ നിമിഷം വരെ അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മധ്യവർഗ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കൈക്കോട്ട് എടുത്തിട്ട് തൂമ്പ എടുത്ത് കിളയ്ക്കുന്ന ആളല്ല അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കോട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് അത് പറ്റൂല്ല അതും സത്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്നെ തള്ളിയിട്ടാൽ എത്രമാത്രം അവിടെ നടത്താൻ പറ്റുന്നു എന്നറിയില്ല മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കിളക്കിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് തൂമ്പ എടുത്തിട്ട് കിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ തൂമ്പ എടുത്ത് കിളച്ചിട്ടുണ്ട് കൈക്കോട്ട് എടുത്ത് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു 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 സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി എന്തിന് വൈലോപ്പള്ളിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ആധുനിക കവിത എന്നാണ് തുടങ്ങിയത് വൈലോപ്പള്ളിയൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീടാണ് വളരെ പിന്നീടാണ് വായിക്കുന്നത് ആദ്യകാലത്തൊന്നും എനിക്ക് അത് വഴങ്ങി തന്നിട്ടില്ല ഈ ആധുനിക കവിതയുടെ ഒരു തുറസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അത് തുറന്നിട്ട് പുതിയൊരു ഒരു വായന സമൂഹത്തിന് അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അത് പരമ്പരാഗത സമൂഹമല്ല ഇപ്പം സച്ചി മാഷ്ടിയും കെ ജി എസിൻ്റെയൊക്കെ
വിൽക്ക മുൻകാല കവികളിലേക്ക് പോകാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഇവർ ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വാചകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഇക്കാലത്ത് ഭൂതത്തെ വർത്തമാനപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണിക്ക് വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ട് കാരണം ഭൂതത്തിന് മേലുള്ള എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ചരിത്രത്തിന് പുറത്തുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പുരാവൃത്തത്തിന് മേലുള്ള ഒരു വലിയ എൻജിനീയറിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനം വിട്ടിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ മാഷന്മാരെ പറ്റി കുറേ കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം മാഷന്മാരാണ് എനിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഒരു കവിതയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതും മുക്കു മത്സ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചത് മുക്കുവേരിൽ നിന്നല്ല ബാലമാഷിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കവിത തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാലമാഷ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പുറത്ത് ഈ മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ മീനെ പറ്റി പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് വലിയ ജ്ഞാനാണത് തോടും ചെറിയൊക്കെ വഴി പ്രളയം ജലത്തിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കടലിൽ എത്തിക്കുന്ന പനി ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് അവർ നല്ല നമ്മൾ പഠിക്കും മറിച്ച് ഒരു ഒരാൾ ഇടയിൽ ഇൻ ഒരു ഇൻ്റർപ്രറ്റർ വരും ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യാഖ്യാതാവും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭവങ്ങളിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യാഖ്യാതാക്കളെ വിട്ട് പ്രഭവത്തിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു കവിത ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ഒരു കവിത പ പകർത്തി വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം കുമാരനാശാൻ്റെ ഒരു കവിത നമുക്ക് വീണ്ടും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം കുമാരനാശാൻ എഴുതി അത് എൻ്റെ കവിതയും കൂടി എൻ്റെ ആണത് അല്ലാതെ കുമാരനാശാൻ്റെ മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സംസ്കാരത്തിലേക്കും ഭാഷയിലേക്കും പോയതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കവിത ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് എലിയറ്റിൻ്റെ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എയ്ഡ്സിൻ്റെ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും പുതിയ കവിത പുതുക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സ്ത്രീയെ നിനക്കും എനിക്കും തമ്മിൽ എന്തെന്ന് ചോദിച്ച പോലത്തെ ഭൂതകാലവും നിങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തെന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പുതിയൊരു സംഗതി സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു ഭൂതകാലത്തെ കൂടി ഉണ്ടാക്കലാണ് പുതിയൊരു പാസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കലാണ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു പുതിയ മട്ടിൽ വൈലോപ്പിളിയെ എങ്ങനെ വായിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് കവിതകൾ ആ സമയത്ത് പലപ്പോഴായിട്ട് അങ്ങനെ പല കവികളെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു കവിത പി കുഞ്ഞുരാമൻ നായരെ പറ്റിയിട്ടാണ് പി എന്നാണ് ആ കവിതയുടെ പേര് ചെറിയ കവിതയാണ് ഒരു ശ്മശാനത്തിൽ രാത്രിയിലാണ് ഞാൻ അയാളെ കണ്ടത് പിയുടെ അലസച്ചായയിൽ ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു ശ്മശാനത്തിൽ രാത്രിയിലാണ് ഞാൻ അയാളെ കണ്ടത് പിയുടെ അലസച്ചായയിൽ നിങ്ങളാണോ പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ അയാൾ തലയാട്ടി ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും അയാൾ ഒരു വാക്ക് കുനിഞ്ഞെടുത്തു ഉന്നം നോക്കി മുകളിലേക്ക് വീശി എറിഞ്ഞു ഒരു കുല നക്ഷത്രം എൻ്റെ മുന്നിൽ പൊട്ടിച്ചിതറി വീണു ഇത്രയാണ് ആ കവിത അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വലിയ പി പീരെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ പോവാനുള്ള വലിയ തടസ്സം ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിയുടെ കവിതകൾ വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എനിക്ക് പിടികിട്ടി ഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് ജനുവരി മുപ്പതിന് മരിക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഗാന്ധി വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്ന പ്രവചിച്ച ആളാണ് ഭാരതാദർശങ്ങൾ തൻ മാറത്ത് നിറതോക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയതെന്ന് വിചാരിക്കും വെടി വയ്ക്കുന്നത് വരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭക്തകവി എന്ന് വിളിച്ച് പരിഹസിച്ച ഈ മനുഷ്യനാണ് ഗാമയുടെ കപ്പൽ എന്നാണ് ഒരു 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 കവിതയുടെ പേര് ഒരു കവിതയുടെ പേര്
ബിംബങ്ങൾ എന്നെ എടുത്തിട്ട് തല തലക്കെട്ടിട്ട് എഴുതിയിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭക്തകവി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആളും മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള വലിയ തരത്തിലുള്ള കവി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് എറിഞ്ഞ് നക്ഷത്രം വീഴ്ത്തുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ എറിഞ്ഞ മാങ്ങേ വീഴുള്ളൂ പക്ഷേ ഇയാൾ എറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൊല നക്ഷത്രം ആണ് പൊട്ടിച്ചതറി വീഴുന്നത് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു റീഡെഫിനേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയൊക്കെ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കുമാരനാശാൻ അങ്ങനെ പല കവിതകളും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സീരീസ് ഓഫ് കവിതകൾ ആ തരത്തിൽ എഴുതുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള കവിതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മുന്നിൽ വലിയ തരത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നത് വരെ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം കരുപ്പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നും അറിയാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചരിത്രം അവരെ ഇങ്ങനെ സീസൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അമ്മയെ പറ്റി ഒരുപാട് കവിതകൾ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ കവിത എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ പല പല മട്ടിലുള്ള കവിതകളാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു കവിതയുടെ പേര് അമ്മ എന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യം എഴുതുന്നത് ഞാൻ അതാണ് അമ്മ ഇത് എഴുതുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ആണ് ഈ കവിത നീ എന്നെ പലവട്ടം വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആദ്യം കീഴ്ക്കാൻ തൂക്കായി കാൽക്കലേക്ക് പിന്നെ ചുഴറ്റിയോ ഒഴുക്കിയോ ഇരുട്ടിലേക്ക് ഓരോ ദൂരത്തിൽ നിന്നും സമയവിധാനത്തിൽ നിന്നും ഏകാന്തതയുടെ ചോര പുരണ്ട് ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കല്ല് ഭൂകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എന്ന പോലെ അപേക്ഷ തള്ളിപ്പോയി പക്ഷേ അമ്മേ എനിക്കറിയാം പിന്നിലെവിടെയോ നിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നു അടയുന്നു ആ വിചാഗിരിയിൽ എൻ്റെ ഇത്തിരി മാംസം അമർന്നിരുന്നെങ്കിൽ എങ്കിൽ ആ ഒരു നുള്ള് ഞാനെങ്കിലും സാധുവായേനെ ആണ് ഈ കവിത ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഐഡിയ ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ മറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്താ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വീഴുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം വെച്ചിട്ട് അളക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം സങ്കടം വരുമ്പം അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ കാണാൻ വരുന്നു എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഴത്തിൽ നമുക്ക് വേറൊരു വാഞ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൂരം മുഴുവൻ നമുക്ക് മടക്കി പിടിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ദൂരെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു 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 ബലം ഈ അവകേന്ദ്ര ബലം എന്നൊക്കെ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെ തള്ളി തള്ളി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിരന്തരം അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ പക്ഷെ ആ അപേക്ഷ തള്ളും ആ അപേക്ഷ റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെയോ ഈ ഈ കണ്ണ് അടയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ മാംസം വിജാഗിരി പോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സീല് വെച്ച് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ കൂടി ഈ ഏകാന്തതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടേനെ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സയൻസ് പഠിച്ചതിൻ്റെ ചില ഗുണങ്ങളോ ദോഷങ്ങളോ അതിലുണ്ട് ഇപ്പം സയൻസിൽ പറയും രണ്ട് മൂന്ന് ബലങ്ങളെ ലോകത്തുള്ളൂ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഭൂരുത്ത ബലം എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സാണ് നിങ്ങൾ എത്ര മുകളിൽ കയറിയാലും താഴേക്ക് തന്നെ വീടും ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ വൈകാരിക ജീവിതത്തിലും ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു വലിയ റൊമാൻറ്റിസത്തിൻ്റെ തിര നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ റൊമാൻറ്റിക് പിക്ചേഴ്സായിട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആഴം അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് 
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബഷീറാണ് അത് പൊളിക്കുന്നത് ബഷീറിന്റെ കൃതികളിലെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കള്ളം പറഞ്ഞ് നുണ പറഞ്ഞിട്ട് കാശി മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ നുണയാണ് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ബഷീർ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഗ്ലാസ് കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് എറിയുന്നുണ്ട് ചുമരിലേക്ക് ചുമരിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് പാത്തുമാര ആടിയില് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അമ്മ കൂളായിട്ട് അത് അടിച്ചു വാരിയിട്ട് ആ ചില്ല് കഷ്ണം കൊണ്ട് കളയും പിറ്റേ ദിവസം ഈ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിക്കും പത്ത് രൂപയാടാന്ന് പറ പറയുന്ന അമ്മയുണ്ട് ഇത് ഈ അമ്മയല്ല നമുക്ക് അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരിക പകരം നമ്മൾ ഒരു മാതൃബിംബം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നാൽ ഈ അമ്മ തന്നെയാണ് ബഷീറിൻ്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് ബഷീർ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നാട് വിട്ട് വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ അവിടെ വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കുന്നു ചോറ് അപ്പോൾ ഈ എങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നീ പോയ അന്ന് മുതൽ വിളമ്പി വെക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആഴം ആണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മലയാളിയുടെ എഴുത്തിൻ്റെ ആഴം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അത് അത് കവിതയിൽ ധാരാളം മലയാളി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കുമാരനാശൻ്റെ ഓരോ കൃതിയിലും ഇപ്പം നിത്യഭാസുര നഭശ്ചരങ്ങളെ എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് വിഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇപ്പം വള്ളത്തോളം എഴുതുന്നുണ്ട് വ്യോമമേ ഗഗനമേ നഭസേ വിഹായസേ എന്നൊക്കെ പര്യായങ്ങൾ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കടലിൽ തിര വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ അത് ഒരു സൗന്ദര്യമാണ് പക്ഷെ നിത്യഭാസുര നഭശ്ചരങ്ങളെ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓ വിജയം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ ധർമ്മപുരാണം എഴുതിയത് ആരും ഒറ്റ വരിയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊരു വലിയ അനുഭവമാണത് അത് രണ്ടർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുക അതിന് സാമൂഹ്യാർത്ഥം ഉണ്ട് അതിന് ദാർശനികാർത്ഥം ഉണ്ട് സാമൂഹ്യാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ താഴേക്ക് നോക്കി നടന്നിരുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഈ സാധാരണ നമ്മൾ നവോത്ഥാനം പറയുമ്പോൾ ദൂരം പറയുള്ളൂ അറുപത്തിനാലടി അകലെന്നും മുപ്പത്താറടി അകലെന്നു എന്നൊക്കെ പറയുള്ളൂ ഇവരെ തല താഴേക്കായിരുന്നു അതും ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് താഴേക്ക് മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ കൃഷിപ്പണി ചെയ്യുമ്പോൾ താഴേക്ക് നോക്കുന്നു എല്ലാം താഴേക്കാണ് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ തല ഉയർത്തി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ആകാശമുണ്ട് ആ ഹർഷമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിത്യഭാസുര നഭശ്ചരങ്ങളെ എന്ന് പറയുന്ന വരിയിൽ തിളങ്ങുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കവിത വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ നമ്മൾ തന്നെ വേറൊന്നാവുന്ന ആ മട്ടിൽ ഉള്ളത് എവിടെങ്കിലും തൊടണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആഗ്രഹമാണ് കവിത എഴുതിച്ചതെന്നും പറയാം ആ ആ ആഗ്രഹം ആണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും പറയാം ഈ അമ്മയെ പറ്റി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാഷിയുടെ പരാമർശിച്ച എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്ത്രീയോട് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന കവിത എഴുതുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമ്മ ആശുപത്രിക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വരികയാണ് ഞാൻ അടുത്ത് നിന്നിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മാറും അപ്പം തന്നെ എനിക്കറിയാം എന്താ അമ്മയ്ക്ക് ആശ്വാസം തരുന്നത് എൻ്റെ ഈ പറയുന്ന വലിയ ശബ്ദ ഈ പറയുന്ന ഈ എന്താ പറയുക ഉണ്ടാക്കി പറയുന്ന വാക്കുകളെക്കാൾ ഈ മോളിൽ കറങ്ങുന്ന ഫാൻ വരെ സഹായം നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു നമുക്കറിയാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയും നിങ്ങളെ ഈ ഇതൊക്കെ മാറും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണത് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഈ കുഴലുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിറയെ വാലുള്ളൊരു പന്നി എടുക്കുന്ന പോലെയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ അമ്മ പന്നിയെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിചാരിക്കുക പക്ഷെ അതാണ് ശരി അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ബിംബം അപ്പം ആ സമയത്ത് എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്ത്രീയോട് പറയുന്ന മാഷ് പറയുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ആ ഈ കവിത എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കവിത ഞാൻ എഴുതുകയുണ്ടായി അത് ദൈവം ഏറ്റവും അവസാനം സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെയാണെന്നാണ് അത് നമ്മൾ ഈ ദൈവം ബൈബിളിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ സൃഷ്ടിയുടെ കഥ എടുത്തിട്ട് ഈ സൃഷ്ടിച്ചവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിരനിരയായിട്ട് പോകണമെന്നായിരിക്കാം അപ്പോൾ പുരുഷൻ്റെ പിന്നിലായിരിക്കും സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഈ സൃഷ്ടിച്ച അതിൻ്റെ ഓർഡർ സീനിയോറിറ്റി കണക്കിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പുരുഷൻ്റെ പിന്നിലായിരിക്കും സ്ത്രീ അപ്പോൾ പുരുഷന് ദൈവത്തെ കാണാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ദൈവത്തിനും പുരുഷനും ഇടയ്ക്ക് ഈ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ
ഇരുട്ടായിരുന്നു കടൽ തീരമായിരുന്നു മുറിയിലെ മെഴുതിരികൾ തുരുതുരെ അണഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു മഴു കൊത്തിക്കൊത്തി പർവ്വതാരോഹകർ എൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കയറി കയറി പോകുകയായിരുന്നു പുഴകി വീണിട്ടും ഒരിലയെ പിടിച്ചു വെച്ച മരം പോലെ ഞാൻ അവനെ പച്ചയായി നിർത്തി അവസാനം എൻ്റെ വേദനയിൽ നിന്നും വേദനാരഹിതനായി അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി മുറിഞ്ഞ പൊക്കിൾ കൊടി എന്നെ മുന്നിൽ വാലുള്ള ഒരു പന്നിയാക്കി ഇപ്പോഴിതാ ആ പന്നി വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ചെളിക്കുണ്ടിൽ ചുരുണ്ടു മടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അനേകായിരം വാലുകൾ ശ്വസിക്കാൻ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മരുന്ന് കയറ്റാൻ മകളെ വാർദ്ധക്യം അതാണ് വാലുകൾ തലയേക്കാൾ മികച്ചതാകും നിശ്ചലത ചലനത്തെക്കാൾ സ്ഥായിയാകും മുകളിലെ ഫാനിൻ്റെ ഇതളുകൾ മകൻ്റെ കൈതളുകളെക്കാൾ സ്നേഹം ചൊരിയും മകളെ വിരലുകളിൽ വിരൽ ചേർത്ത് അവൻ നിനക്കൊപ്പം ഇരിക്കാറുണ്ടോ നാലഞ്ചു മാത്രകളെ ഒരു ഉമ്മയിൽ മയക്കാറുണ്ടോ കരടുപോയ കണ്ണിൽ സൗജന്യമായി ഊതി തരാറുണ്ടോ എത്രയോ ഉലകളെ ജ്വലിപ്പിക്കാനുള്ള കാറ്റ് ഞാൻ അവനിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും മകളെ അവനറിയില്ല തുടയിടുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മരണം അവൻ്റെ മുഖത്തന്ന് മഞ്ഞുകട്ട വെച്ചേനെ കുട്ടികൾ ജയിച്ച് ജയിച്ചു പോയിട്ടും തോറ്റുതോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ പോലെ എങ്കിലും നാം നിലനിൽക്കുന്നു മഴ നനഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പാണ്ടൻ നായ്ക്ക് ആ പൊളിഞ്ഞ കൂരയ്ക്ക് കീഴെ അര അഭയം ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ആ നായ് അവനാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഇതാണ് ഈ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ അവസാനത്തെ സ്ത്രീയോട് പറയുന്നത് ഇത് എൻ്റെ അമ്മ ഈ എല്ലാ അമ്മ മാതൃഭൂമി അഴ്ച പതിപ്പിലാണ് ഇത് വന്നത് മാതൃഭൂമി അഴ്ച പതിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഒരു പരമ്പരാഗത വായനക്കാരിയായിരുന്നു അമ്മ അപ്പം ഈ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി വയ്ക്കും നോവലൊക്കെ അഗ്നിസാക്ഷി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അഗ്നിസാക്ഷി അമ്മ ഇങ്ങനെ വെട്ടി വെച്ചിട്ട് അന്നത്തെ ഒരു രീതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പല വീട്ടിലും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്കിത് ഇത് എഴുതിയിട്ട് രണ്ട് കവിത എഴുതിയിട്ടാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ദാസിൻ്റെ അമ്മ എഴുതിയിട്ട് ദാസിൻ്റെ അമ്മ സുബ്രഹ്മണ്യദാസിൻ്റെ അമ്മയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സുബ്രഹ്മണ്യദാസിൻ്റെ കേരളീയർ തോറ്റ ജനതയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തീവണ്ടിക്ക് തലവെച്ച് മരിച്ച സുബ്രഹ്മണ്യദാസാണ് ദാസിനെ എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ദാസ് ഞാൻ എട്ടിലൊക്കെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മാഷ്ടർ ഒഴിഞ്ഞ മുറി എന്ന് പറയുന്ന കവിത ഓറഞ്ച് വനങ്ങൾക്കിടയിൽ സുബ്രഹ്മണ്യദാസ് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കവിത അങ്ങനെ മൂന്ന് കവിതകളുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദാസിനെ പറ്റിയിട്ട് ദാസിൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് എനിക്ക് വലിയ അടുപ്പായിരുന്നു ഞാനും ദൈരമേശ്വരനൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാ ഓണത്തിനും ദാസിൻ്റെ അടുത്ത് പോവും ദാസിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവും അമ്മേരെ അടുത്ത് പോവും അപ്പം ദാസ് സാധാരണഗതിയിൽ അക്കാലത്ത് അക്കാലത്തെ ഈ പറയുന്ന വിപ്ലവം ഇപ്പോൾ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പോയ മനുഷ്യർ തിരിച്ച് അടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം അവരെ പലതരത്തിൽ ചതറച്ച് കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യർ ചിലർ തടങ്ങളിൽ ചിലർ വിഷങ്ങളിൽ കാലമന്ദതമെടുത്ത് ചിലർ ഭ്രാന്തി നിശിത വേഗങ്ങളിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനെ ചതറിപ്പോയ മനുഷ്യരുടെ വീട്ടുകാരെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല ദാസിൻ്റെ അമ്മ ദാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് എവിടെ പോയി വരുമ്പോഴും ദാസിന് വന്നിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ജർമ്മൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരണം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അടക്കി വയ്ക്കുകയും ഇങ്ങനെ ദാ വന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരമ്മയായിരുന്നു മരിച്ചതിന് ശേഷം ദാസിൻ്റെ വീട്ട് ഒരു ഒരു കെട്ടിട ലൈബ്രറി ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഏക മകനായിരുന്നു ദാസ് അപ്പം ഈ അമ്മയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പുത്രനായിരുന്നു ഏറ്റവും അടുപ്പം പുത്രൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പുത്രനും വെങ്കിടിയൊക്കെ രമേശ്വരനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോവുക എല്ലാ ഓണത്തിനും പോവും പുത്രനായിരുന്നു ദാസിന് പകരം അമ്മേരെ കൂടെ നിന്നിരുന്ന ഒരാൾ എന്ന് കൂടി ഓർക്കണം അപ്പം ഈ ദാസിൻ്റെ അമ്മ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് പിന്നെ പോവാൻ മടിയായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ ബാധിച്ചിരിക്കും അതുപോലെ ഈ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ എഴുതിയിട്ട് അമ്മേനെ എടുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അമ്മ വളരെ കൂളായിട്ട് അത് വായിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 
അപ്പം ഈ അമ്മമാരുടെ ഒരു 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 സ്ട്രെങ്ത്ത് മനസ്സിലായി ദാസിൻ്റെ അമ്മയും ഈ കവിത വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് അവിടെ ഒരു പൊതു സുഹൃത്ത് കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരികയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുത്രം തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഒരു വായിക്കാൻ വായിക്കാൻ കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് അതൊന്ന് ഇനി ഈ സ്ത്രീകളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പ്രണയ കവിതകൾ ഞാൻ ആദ്യകാലത്തൊന്നും എഴുതിയിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം സ്നേഹം പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോവാതെയോ ഇതൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഈ പ്രണയം ഈ കവിതയിൽ എഴുതി 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 ചെളിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ടും അതിനപ്പുറത്ത് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കുറേ കവിതകൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് വരുന്നത് അത് ആണ് ഈ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ കാലമൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ എഴുതണം എന്നൊക്കെ തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഈ ബനലദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കവിത എഴുതുന്നത് ബനലദാസൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ജീവനാനന്ദദാസിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കവിതയാണ് ജീവനാനന്ദദാസ് ബംഗാളിൽ ഈ ടാഗോർ ട്രഡീഷന് ബദലായിട്ട് മറ്റൊരു കവിത ട്രഡീഷൻ നിശ്ചയിച്ച ഒരാളാണ് ആ കവിത നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്ന ആയിരിക്കുന്നു നാട്ടോറിലെ ബലലദാസൻ ഇങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി നടന്നിട്ട് പുരുഷൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇയാൾ ശൂന്യനായിട്ടാണ് വരുന്നത് നാട്ടൂറിലെ മല്ലദാസനിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിൽ വലിയ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കവിതയാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണത് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ബിംബങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ സൂര്യൻ്റെ അവസാനത്തെ തുള്ളി ഈ കാക്ക തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കുടഞ്ഞു കളയുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വലിയ കവിതയാണ് അപ്പം ആ ടൈറ്റിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തതാണ് അങ്ങനെ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ ഈ കവിത എഴുതിയത് പക്ഷെ അത് എടുക്കേണ്ടി വന്നു അവസാനം അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഇതാണ് ബനലദാസൻ ഒരു പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ എൺപ എൺപതുകളിൽ പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് കുറേ കൂടി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബനലദാസൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ കന്യാകുമാരിക്ക് വിനോദയാത്ര പോയപ്പോഴാണ് നിന്നോടത് പറയണം എന്ന് എനിക്കാദ്യമായി തോന്നിയത് വിവേകാനന്ദ പാറയുടെ ചെരിവിൽ ശക്തമായൊരു കടൽക്കാറ്റ് എൻ്റെ വാക്കുകളെ പറത്തിക്കൊണ്ടുപോയി പിന്നത്തെ കൊല്ലം അടിയന്തരാവസ്ഥ അറബിക്കടലിൽ എന്ന് കരിയും കലയും മങ്ങിയ ചുമരിനരികെ ഞാൻ നിന്നെ കാത്തുനിന്നു മഞ്ഞണിക്കൊമ്പിൽ ഒരു കിങ്ങിണിക്കൊമ്പിൽ എന്ന് ലോട്ടറി വിൽക്കുന്ന ഒരു അംബാസഡർ പെട്ടെന്ന് വന്നു നിന്നിരമ്പി ഒന്നും പറയാനോ കേൾപ്പിക്കാനോ പറ്റാതെ പതുക്കെ പതുക്കെ പോകുന്ന കാലത്തെ ചലിപ്പിക്കാൻ ഫിലിം സൊസൈറ്റിക്കാർ ഘട്ടക്കും ബിനുവലും ഗോദാർദും ഇറക്കുമതി ചെയ്തു എസ് എൻ വി ലൈബ്രറിയിൽ വിജയനും ആനന്ദും മാധവിക്കുട്ടിയും കെ ജി എസും സച്ചിദാനന്ദനും ചുള്ളിക്കാടും അതിവേഗം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു പനങ്ങാട് ഹൈസ്കൂൾ മൈതാനത്തിൽ ആദ്യത്തെ വിക്കറ്റ് വീണു വന്നു കഴിഞ്ഞ എന്തിനേക്കാളും വരാൻ പോകുന്നതിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ വെവ്വേറെ കോളേജുകളിലെത്തി ടാറ്റയും ലൈലൻഡ് മിരമ്പുന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നെ തേടി എൻ്റെ കണ്ണുകൾ വിളറിയ യക്ഷരായി അലഞ്ഞു വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കാണാപ്പാഠം പഠിച്ച രാത്രിയിൽ യൂണിയൻ കാർബൈഡ് പഴയ ഭോപ്പാലിനെ ശവപ്പറമ്പാക്കി ജാലിയൻ ബാബ് വാലാബാഗ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ സിഖുകാരെ കോ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തു പാഠവും പ്രത്യാശയും അങ്ങനെ രണ്ടായി പിളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീ കയറിയ റഹ്മത്ത് ബസ് പെട്ടെന്ന് ഗിയർ മാറ്റി കാലം മാറി ട്രാജഡിയും കോമഡിയും പുസ്തകം വിട്ടു മിഷേൽ പ്ലാറ്റീനി പെനാൽറ്റി പാഴാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കണ്ടു അരമണിക്കൂറിൽ മറഡോണ കൈകൊണ്ടും കാൽകൊണ്ടും ഗോളടിച്ചു പത്തു പന്തിൽ പതിനഞ്ചെടുക്കാൻ കോപ്പ് കൂട്ടുന്ന സച്ചിനിൽ ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശ നിക്ഷേപിച്ചു അന്നിട്ടിരുന്ന കുപ്പായം കീറിപ്പറഞ്ഞു കീശയിലുണ്ടായ പത്തു പൈസ തുണ്ടുകൾ റിസർവ് ബാങ്ക് പിൻവലിച്ചു ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി എൻ്റെ ബി എസ് എ സൈക്കിളിനെ നിൻ്റെ മാരുതി കടന്നുപോയി ആ വാക്കുകൾക്ക് വീണ്ടും മുള പൊട്ടി പിന്നെ ഞാൻ കാപ്പികൾ കുടിച്ച് സിഗരറ്റുകൾ തുരുതുര തുക പുകച്ച് ആ വാക്കുകളെ ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പുകവലി നിരോധിക്കും വരെ തുളവീണ ശ്വാസകോശങ്ങൾക്ക് മേൽ ഐ ടി സി പുകയുടെ നൂറ്റാ പുകവലിയുടെ നൂറ്റാണ്ട് ആഘോഷിക്കും വരെ എന്തൊരു കാലമായിരുന്നു അത് 
കോളാട്ടാ കേസ് പൂട്ടി പാലപ്പെട്ടിയുടെ ചായക്കടയിലെ പരുപ്പ് വടകൾ നാട് കടത്തപ്പെട്ടു പോളക്കുളത്തിലെ എരുമകൾ കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ടു നീയും ഞാനും നാടു നാടുവിട്ടു അല്ല വിറ്റു നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ശ്വസിക്കാൻ ഒരു ദേശമില്ലാതായി എങ്കിലും ഡൈ പുരട്ടിയും മോർണിംഗ് വാക്ക് മുടക്കാതെയും പഴയ എസ് എഫ് ഐ കാലം ഇടയ്ക്കിടെ പറഞ്ഞും ചെറു ചെറു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് നടത്തിയും അയാം ബിസി എന്ന് നാനാ ഭാഗത്തേക്കും തുരുതര മെസ്സേജ് അയച്ചും ജീവിതം നിശ്ചലമെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിൽ സ്റ്റാറ്റസുകൾ നിരന്തരം മാറ്റിയും ഞാൻ അതിജീവിച്ചു എന്ത് പറയാൻ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലെ എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് ടാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നീ എൻ്റെ മുന്നിലെത്തി അന്ന് രാത്രി കുത്തിയിരുന്ന് ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ തിരഞ്ഞു ആയിരം ഫേക്കുകളല്ലാതെ നീ വന്നില്ല ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി കാറ്റടിച്ച് നഗരത്തിൻ്റെ ഉടയാടകൾ ഇടയ്ക്കിടെ പൊങ്ങുമ്പോൾ ശ്വാസകോശങ്ങളെ കവിഞ്ഞു പോകുന്ന ചീഞ്ഞ നാറ്റം ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൽ പടവെട്ടാൻ സീബ്രാ ലൈനിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ കടിയേറ്റും ചുംബനമേറ്റും വീണ്ടും വീണ്ടും പിരിയുന്ന ജനത അതിനിടയിലൂടെ കറുത്ത ആക്റ്റീവയിൽ കടന്നു പോകുന്ന മധ്യവർത്തി മധ്യവയസ്കർ ബനലദാസൻ ഞാൻ വിളിച്ചു ഹെൽമെറ്റ് എന്ന മുഖം മൂടിക്ക് പിന്നിൽ ഏതോ ഒരു പെൺ തലയോട്ടി ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഒരു നര പെട്ടെന്ന് കറുത്തു ഇതാണ് മനലദാസൻ ആ കാലം ഇതിൽ എൺപത്തി നാലിലാണ് ഭോപ്പാൽ ട്രാജഡി ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ സിക്ക് കൂട്ടക്കൊല ഉണ്ടാവുന്നത് അന്നത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പം അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഓർമ്മകളുടെ ഈ ടെക്നോളജി നമുക്ക് തന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മകളുടെ നമ്മൾ നമുക്ക് മുന്നിലെ ജനറേഷൻ ഇല്ലാത്ത വിധം ഓർമ്മകളുടെ വേറൊരു വഴി തെളിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഓർ ഓർമ്മകൾ വഴി അന്വേഷിച്ച് പോകാനും എസ് എസ് എൽ സി ഈ പറയുന്ന റീയൂണിയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്യാതെ ഒരു ഒരു എതിർലിംഗത്തോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീരുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പല കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഒരു കവിത മാത്രമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഇനി ഒറ്റ ഇനി നിർത്താമല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലേ നല്ലത് ഒരു കവിത കൂടി വായിച്ചാണ് തൃശ്ശൂര് സൂര്യനെ അസ്തമിക്കുന്നത് ഏഴര മണിക്കാണ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ രചന സൂര്യൻ നമുക്ക് അസ്തമിക്കാം ഞാൻ ഒരു 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 കവിത വായിച്ച ഇത് ഇന്നലെ ഗാന്ധി ജയന്തി ആയിരുന്നു ഈ കാലത്ത് ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് വന്നാലും എനിക്ക് ഓർമ്മ വരിക മരണമാണ് ഗാന്ധിയുടെ അപ്പം ഇന്നലെ ഈ ഗാന്ധി ജയന്തിയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോഴും സായാഹ്ന ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സംസാരിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡെത്ത് ഓഫ് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെപ്പൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വലിയ ആയുധം അത് അതിൻ്റെ വയലൻസ് ആയ അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധി ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് സത്യം അഹിംസയൊക്കെ കരുതിയിരുന്നത് അല്ലാതെ അതൊരു റൊമാൻറ്റിക് ഐഡിയ ആയിട്ടല്ല അതൊരു വലിയ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഗാന്ധിയുടെ അവസാനത്തെ ഈ വായിക്കുമ്പോൾ മനു എഴുതിയത് വായിക്കണം മനു ഗാന്ധിയെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ബാപ്പു മൈ മദർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബാപ്പു എൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കുറിപ്പ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ അത് വായിച്ച ഗാന്ധി സ്ത്രീയാണെന്ന് മാഷ്ട കവിതയിൽ ഈ എന്താ ദൈവം യേശു സ്ത്രീയാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത് വായിച്ച ഗാന്ധി സ്ത്രീയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് അല്ലാതെ വളരെ നമ്മളെ വിചാരിച്ച സംഗതിയല്ല അപ്പം ആ ദിവസം കാലത്തെണ്ണീറ്റു കാലത്തെണ്ണീറ്റ് മനു മരുന്ന് ചുമയുണ്ടായിരുന്നു മരുന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധി പറയും മരുന്ന് എടുക്കാം നീ എവിടെ പോയി എന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ മരുന്ന് എടുക്കാൻ പോയി മരുന്ന് മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതല്ല മരുന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം മരണത്തെപ്പറ്റി അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് കത്തിയവാടിയിൽ നിന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ വര
അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിന് പോയിട്ട് വരാം പ്രാർത്ഥന സമ്മേളനത്തിന് അന്നേരം ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഒരൊക്കെ ഒരു സിക്സ് സെൻസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അതിനെ ആ തരത്തിൽ അതിഭൗതിക മാനം കാണിക്കാനും അല്ല മറിച്ച് ഗാന്ധിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഗാന്ധി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഫേസിൽ ഏത് നിമിഷവും അവിടെ വീഴാം എന്നുള്ളത് നിരന്തരം മരണത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നെഹ്റുവും പട്ടേലും തമ്മിൽ കണ്ടാൻ വേണ്ടില്ല ആ തരത്തിൽ അകന്നിരുന്നു അവർ അവർ വലിയ അകൽച്ചയായിരുന്നു ഇതാണ് ഗാന്ധി അവസാനം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഗാന്ധി പട്ടേലിനെ വിളിച്ച് ഇരുത്തിയിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യകത നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം വലിയ അത് ജനിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് നൂറായിരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകണം എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് നെഹ്റുവിനോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജവഹർലാലിനോട് ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇത്തിരി വൈകുന്നത് അഞ്ച് മണിക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ആൾ അഞ്ചേ പത്തിനാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പം തമാശ പറയുക എൻ്റെ ടൈം കീപ്പേഴ്സ് അവിടെ പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് മനുവിനോട് തമാശ പറയും എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരുടെയും തോളി കൈയിട്ടിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഗോഡ്സെ കയറി വന്നിട്ട് മനുവിനെ അടുത്തെ കൈകൊണ്ട് തള്ളി മാറ്റി മനു നിലത്ത് വിടും പിന്നെ മനു പറയുന്നത് മൂന്ന് വെടിയൊച്ചയാണ് കേൾക്കുന്നത് ഹിയറാം എന്നുള്ള ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത് വീഴുകയാണ് ഈ വീഴുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ശവശരീരമാണ് ഇന്ത്യയെ രക്ഷിച്ചത് ഒരർത്ഥത്തിൽ മരിച്ച ഗാന്ധിയാണ് മരിച്ച ഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഫോഴ്സാണ് ആ വലിയ ഫോഴ്സ് സവർക്കറേം കൂട്ടിയൊക്കെ തെറിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഇന്ത്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അത് വലിച്ചെറിയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് നെഹ്റു നെഹ്റു കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പട്ടേൽ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഓടി വരുന്നുണ്ട് നെഹ്റു ആ പട്ടേലിൻ്റെ മടിയിൽ കടി കരയുന്ന നെഹ്റുവിൻ്റെ ചിത്രം മനു പറയുന്നു ലാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വീണ് കരയാണ് അതിനുശേഷമാണ് എൻ്റെ നേതാവ് എന്ന് പിന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ജവഹർലാലിനെ പട്ടേൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മൈ ലീഡർ എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല മൈ ലീഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ കത്തടപാട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നെഹ്റു പറയുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പിണങ്ങാമായിരുന്നു ഗാന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ആ ബാപ്പു നമ്മളെ ഇതൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ബാപ്പുവിന് കൊടുക്കാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാപ്പു ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിരവധി കത്തടപാടുകളുണ്ട് അത് വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹിസ്റ്ററി മാത്രമല്ല മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ഇടപെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ ആ സമയത്ത് ഓടി കയറി വരികയാണ് മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു തന്ത്രം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗോഡ്സെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോഡ്സെ പിടികൊടുക്കുക ആ സമയത്ത് ആപ്തെ അവിടെ ഉണ്ട് ആപ്തെ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ആപ്തെ പറയുക മുസ്ലിം ആണിത് ചെയ്തതെന്ന് വിളിച്ചു പറയുക വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഡൽഹിയിൽ കലാപം പൊട്ടും ഡൽഹിയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഒരു വഴിക്കാവും അത് വ്യാപിക്കും ഗോഡ്സെ പിടിച്ച് നിൽക്കുക ഗോഡ്സെ പറയാതിരിക്കുക ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് കത്തിച്ച് കളയാന്നായിരുന്നു പ്ലാൻ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ഈ ഓടി വരുമ്പോൾ കേൾക്കും മുസ്ലിം ആണത് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ഏ വിഡ്ഡി ഹിന്ദു ആണത് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓടി പോകുന്നത് ഇയാൾക്ക് അറിയില്ല ആരാണ് കൊന്നതെന്ന് പിന്നീടാണ് ഇയാൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇത് ഹിന്ദു മഹാസഭയാണ് പക്ഷേ ആ സ്റ്റേറ്റ്മാൻഷിപ്പ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു ആണത് കൊന്നതെന്ന് അറിയാതെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ആണ് അപ്പം ആ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് ഈ കവിതയിലുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പത് എന്നാണ് ഈ കവിതയുടെ പേര് ആ ശവശരീരം നോക്കി ജവഹർലാൽ ചുമരും ചാരിയിരുന്നു തെറ്റിയിരിക്കുന്ന കണ്ണട മനു നേരെയാക്കി വെച്ചു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സാധിക്കാത്ത പരിപൂർണതയിൽ പുറത്ത് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുടങ്ങുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും ഗാന്ധി അമരനായിരിക്കുന്നു എന്നാകും മരിച്ച ഗാന്ധിക്ക് ഭാഷയുടെ ചികിത്സ വയറ് നിറഞ്ഞ ഒരാൾ ബാക്കി വെച്ച അപ്പക്കഷ്ണം പോലെ ആ മൃതശരീരം കാണപ്പെട്ടു ആരായിരിക്കും വയറ് നിറഞ്ഞ അ
അഹിംസയുടെ മധുരം ചർക്ക നെയ്ത നാരുകൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഡി എൻ എ നവഖാലിയിലും ബീഹാറിലും ഒഴുകിയ ചോരപ്പുഴകളെ ആ അപ്പക്കഷ്ണം വലിച്ചെടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉപ്പിലാകണം ഉറുമ്പുകളുടെ രുചി ഗവേഷണം അതോ ദില്ലിയിൽ ഒഴുകാനിരുന്ന ചോരക്കടലിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് തടഞ്ഞ കയ്പ്പൻ വീര്യത്തിലോ കൊലയാളി ഹിന്ദുവെന്നറിഞ്ഞ ആശ്വാസത്തിൽ കസേരയിൽ മാത്രം ഇരുന്ന് ശീലിച്ച മൗണ്ട് ബാറ്റൺ അപ്പുറത്ത് ചുമരി ചാരിയിരിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് സംസാരിച്ചിറങ്ങിപ്പോയ ആൾ മൃതശരീരത്തിൽ അടക്കം ചെയ്ത് തിരികെ വന്നത് വിശ്വസിക്കാനാകാതെ പട്ടേലും ആകാശവാണിക്കാർ മൈക്ക് ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊലയാളിയുടെ പ്രസ്താവന കോൺസ്റ്റബിൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു വഴിക്കട കിട്ട് തന്ന് അധ്യാപകൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഉത്തരം താൻ തന്നെ കണ്ടെത്തണം എഴുപത്തെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഭൂമി എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം താൻ തന്നെ പ്രകാശനം ചെയ്യണം ജവഹർലാൽ മൈക്ക് കയ്യിലെടുത്തു താൻ പൊട്ടിക്കരയാൻ പോകുന്നു അയാൾ വിചാരിച്ചു മൈക്ക് അപ്പോൾ സ്വയം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ വെളിച്ചം അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു നന്ദി